আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা কেমন আছো আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালোই আছো আমি মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ম্যাথমেটিক্স ডিপার্টমেন্ট রাজবত্রা মডেল কলেজ আছি তোমাদের সাথে আজকে আমরা নবম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের উপর একটা ক্লাস নেব উচ্চতর গণিতের পঞ্চম অধ্যায় সমীকরণ অর্থাৎ সমীকরণ ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান এর উপর আলোচনা করব তো এই পাঠ শেষে তোমরা কি শিখতে পারবে দেখে নেই এই পাঠ শেষে তোমরা এক চলক বিশেষ দিগার সমীকরণ চিহ্নিত করতে পারবে এক চলক বিশেষ দিগার সমীকরণ সমাধান করতে পারবে এক চলক বিশিষ্ট দিগার সমীকরণের মূলের ধরন ও প্রকৃতি বর্ণনা করতে পারবে তো এক চলক বিশেষ দিগার সমীকরণ তার মূল আমরা একটু দেখি দিগার সমীকরণের মূলটা কি অবস্থায় আছে প্রথম হচ্ছে দিগার সমীকরণ যে সমীকরণের চলকের গাদ টু তাকে বলা হয় দিগার সমীকরণ যেমন এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াই মাইনাস টু ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু জিরো আমরা ক্লাস সিক্স সেভেন এইটে অনেক সমীকরণ সমাধান করেছি এক চলকের এক গাছ সমীকরণ ছিল ক্লাস এইটে ছিল সরল সহ সমীকরণ মানে এক্স ওয়াই দিয়ে এখন আমরা দিগার সমীকরণ শিখতেছি অর্থাৎ যদি কোনো সমীকরণে কোনো চলকের গাদ দুই হয় টু হয় গাদ মানে হচ্ছে এখানে পাওয়ার এটা আমরা সব বেশি ভালো বুঝি যদি টু হয় সেই সমীকরণকে বলে দিগার সমীকরণ যেমন এখানে এক্স এর পাওয়ার টু সুতরাং এটা একটা দিগার সমীকরণ এখানে এক্স এর পাওয়ার টু ওয়াই এর পাওয়ার টু তাহলে এটাও একটা দিগার সমীকরণ তো আমরা এইটা এক চলকের দিগার সমীকরণ এটা হচ্ছে দুই চলকের দিগার সমীকরণ তবে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এক চলক বিশিষ্ট দিগার সমীকরণ অর্থাৎ এইরকম দেখি যে এক চলক বিশেষ দিগার সমীকরণ আদর্শ রূপ হচ্ছে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইজ ইকাল টু জিরো এখানে এ বি সি বাস্তব সংখ্যা এবং এ নট ইকাল টু জিরো খেয়াল করো এখানে এক্স স্কোয়ারের সহ এ বি এক্স এর সহ বি এবং ধ্রুবপথ হচ্ছে সি এই এ বি সি আরা সবাই হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা এবং অবশ্যই এ নট ইকাল টু জিরো কারণ এ যদি জিরো হয় তখন কি হয় দেখি আমরা এ যদি শূন্য হয়ে যায় তাহলে দাঁড়াচ্ছে বি এক্স প্লাস সি যেটা আসলে এখানে দিঘার কোনো রাশি নাই শুধুমাত্র এক্স এর একটা পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান গাছ এই জন্য এটাকে এক গাছ সমীকরণ বলা হয় এই জন্য এক্স স্কোয়ারের সহকটা শূন্য হওয়া যাবে না কারণ বাস্তব সংখ্যা আমরা যদি বলতেছি এ বি সি বাস্তব সংখ্যা তাহলে এ বি সি তিনটার মান যেগুলো শূন্য হতে পারে এর মান শূন্য বির মান শূন্য সির মান শূন্য হতে পারে বাট এর মান শূন্য হলে তখন এটা দিঘার সমীকরণ থাকবে না তো এই কোয়েশনটা পরীক্ষায় প্রায় আসে যে কোন শর্তে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইজ ইকাল টু জিরো দিঘার সমীকরণ হবে তখন তোমার দেখবা যে এ নট ইকাল টু জিরো অর্থাৎ এটা চেঞ্জ করে আসতে পারে অর্থাৎ তোমার খেয়াল রাখবো যে এক্স স্কোয়ারের সহক যেটা থাকবে সেটাই শূন্য না এবার দেখি মূল মূল আমরা নিচের দিকে শিখে ফেলছি অর্থাৎ চলকের যে মান বা মানগুলো সমীকরণের উভয় পক্ষকে সমান প্রমাণ করে ওই মান বা মানগুলোকে সমীকরণের মূল বলা হয় যদি সমীকরণটা এক গাত হয় তাহলে একটা মূল থাকবে একটা মান থাকবে সেই একটা মানের জন্য সমীকরণ দুই পক্ষ সমান প্রমাণ হবে যদি দিঘার সমীকরণে তাহলে দুইটা মান থাকবে এই দুইটা মান দিয়ে সমীকরণের উভয় পক্ষ সমান প্রমাণ করা যাবে তিন গাছ হলে তিনটা মূল থাকবে আমরা দেখি যে একটা উদাহরণ আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস সি যেগুলো জিরো তুমি যেটা এখানে মাইনাস ফাইভ বসাও দেখবো যে এই পাশে শূন্য এই পাশে শূন্য তো আসি যদি এক্স মান মাইনাস থ্রি বসাও তাহলে এই পাশ শূন্য হয়ে যাবে এই পাশ শূন্য হবে আর যদি তুমি ফোর বসাও ফাইভ বসাও তাহলে কিন্তু হবে না টু বসাও থ্রি বসাও হবে না তার মানে এখানে মাইনাস থ্রি এবং মাইনাস টুটাই হচ্ছে এই সমীকরণের মূল আর দিঘার সমীকরণের মূল থাকবে দুইটা যেহেতু দিঘাত এর মূল দুইটা থাকবে ত্রিঘাত হলে তিনটা এরকম তো আমি দেখি আমরা দিঘার সমীকরণটা এটা কিভাবে সমাধান করতে হয় এক চলক বিশিষ্ট দিঘার সমীকরণের সমাধান আমরা আগেই সমীকরণটা লিখে বলে ফেলছি এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইজিকাল টু জিরো এটা আমরা উভয় পক্ষকে ফোর এ দা গুণ করে দিচ্ছি ফোর এ এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এ বি এক্স প্লাস ফোর এ সি ফোর এ দা গুণ করলাম বইয়ে তোমাদের যে পাঠ্য হয়েছে সেখানে দেখবা যায় শুধু এ দ্বারা গুণ করে নিচ্ছে সেটাও করা যাবে আবার এ দেওয়া উভয় ভাগ করাও যায় সেটাও করা যায় তো সবগুলি ঠিক আছে যেটা করো ঠিকভাবে করবা তবে ফোর এ দা গুণ করলে একটু কাজটা সহজ হয় তাড়াতাড়ি আমার কাছে এরকমই মনে হয় বইটাও করতে পারো তো আমরা এখন এইখানে গুণ করার পরে যেটা করবো যে এখানে একটা বীজ গণিতের সহজ সূত্র যেটা আপনার বীজ গণিতের প্রথম সূত্র এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার অর্থাৎ এ স্কোয়ার প্লাস টু বি প্লাস বি স্কোয়ার এটা বানাবো এখানে তো ফোর এ স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার আছে তাহলে স্বাভাবিক টু এ এক্স হোল স্কোয়ার লেখা যাবে তাহলে আমরা এ পেয়ে গেলাম টু এ এক্স তাহলে এখান থেকে আমরা এখন বি বের করে নিয়ে আসবো তার মানে সূত্রে টু চলে যাবে এখন এ আছে টু এ এক্স টু এক্স দিয়ে দিলাম তো দেখা যাচ্ছে এখানে ফোর এ বি এক্স থেকে যদি ওখানে চার এ এক্স চলে গেল থাকলো বি তাহলে বি বি হিসাবেই আসছে তাহলে একটা বি স্কোয়ার অবশ্যই লা
স্কয়ার যেটা আছে এটাকে আমরা প্রথমে আউট করতে হবে তাহলে ও বাবাকে বর্গমূল করে দিলে এখানে স্কয়ারটা থাকবে না এদিকে একটা প্লাস মাইনাস চলে আসবে √ b² 4ac হবে তোমরা জানো সমীকরণে ও বাবাকে বর্গমূল করলে প্লাস মাইনাস চলে আসে এখন এই থেকে x ফ্রি করব তাহলে প্রথমে b টাকে বেশে মাইনাস করে দিলাম এরপর 2 এ দিয়ে ভাগ করে দিলাম তাহলে x এর মান আমরা পেয়ে গেলাম হচ্ছে -b b² 4ac 2a তাহলে এখানে প্লাস মাইনাস এর দুইটা মান তাহলে আমরা দুইটা মান আলাদা করে লিখতে পারি একটা x1 b b² 4ac 2a আর x2 b b² 4ac 2a তাই এটা একটু মনে রাখতে হবে ভালো করে কারণ এটা আমরা অঙ্ক করার সময় বারবার প্রয়োগ করব বিভিন্ন জায়গায় প্রয়োগ করা হবে তো দেখি আমরা দিগার সমীকরণের যে মূল ছিল সেই মূলের ধরন প্রকৃতি কেমন হয় আর তার আগে আমরা একটা রাশি দেখি দিগার সমীকরণের মূল যেটা পাইলাম সেটা তো আমরা আগে দেখলাম যে x b b² -4ac 2a এখানে খেয়াল করো b² 4ac এটা কিন্তু √ এর ভিতরে আসছে তাহলে √ এর ভিতরে থাকার কারণে এর মান অর্থাৎ b² 4ac এর মান যা হবে তার উপর নির্ভর করে √টা থাকবে কি থাকবে না নির্ধারিত হবে অর্থাৎ যদি এটার মান শূন্য হয় তাহলে √ থাকবে না এটা যদি তোমার পূর্ণবর্গ সংখ্যা হয় যেমন 1 4 9 16 25 তাহলেও √টা থাকবে না अदरवाइज অন্য সংখ্যা যদি হয় যেমন 2 3 5 7 এরকম হলে √টা কিন্তু থেকে যাবে তার মানে এই যে b² 4ac এর উপর ডিপেন্ড করে এই এই মূলের ধরন প্রকৃতি বিভিন্ন রকম হবে ধরন প্রকৃতি বলতে এখানে বোঝাচ্ছি যে এই মূলগুলো বাস্তব না অবাস্তব হবে মূলগুলো সমান হবে না অসমান হবে মূলগুলো মূলদ হবে না অমূলদ হবে এই রকম তো আমরা দেখি এখন যে b² 4ac এটাকে বলা হয় নিশ্চায়ক ঠিক আছে যে b² 4ac কে বলা হয় নিশ্চায়ক এর আরো কিছু টার্ম আছে যেমন তুমি দেখবে পিথায়ক 11 এ গেলে পাবা এর ইংলিশটা হচ্ছে ডিসক্রাইমিনেন্ট ঠিক আছে তো এটাকে নিশ্চায়ক বলা হয় কারণটা কি যে ইহাই সমীকরণের মূল দ্বারা ধরন প্রকৃতি নির্ধারণ করে বা নির্ণয় করে এটাই নির্ধারণ করবে কারণ √ এর ভিতরে আছে তো আমরা দেখি প্রথমে কি হয় যে b² 4ac যদি শূন্য হয়ে যায় তাহলে মূল দ্বয় কি রকম হবে শূন্য হলে এটা কি হবে থাকবেই না তখন হবে কি -b 2a তো আমরা বলেছি দিগার সমীকরণে দুটো মূল থাকবে তো -b 2a মানে হচ্ছে একটা তাহলে দেখা যাচ্ছে দুটো মূল লিখতে হবে তার মানে -b 2a -b 2a দুবার লিখতে হবে তাহলে মূল দ্বয় সমান হবে এবং এই সংখ্যা অবশ্যই বাস্তব সংখ্যা -b 2a যে তো ab বাস্তব বলেই দিয়েছি বাস্তব হবে এবং মূল দ্বয় মূলদ হবে মূলদ মানে হচ্ছে তোমরা যা গণিতের অনুশীলনী এক অলরেডি করে ফেলেছো সেখানে আমরা মূলদ অমূলদ সংখ্যা এগুলো সব ডিটেইলস আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ যে সমস্ত সংখ্যাকে p বাই q আকারে প্রকাশ করা যায় সেগুলো হচ্ছে মূলদ সংখ্যা আর যে সংখ্যাকে p বাই q আকারে প্রকাশ করা যায় না সেগুলো হচ্ছে অমূলদ সংখ্যা আর মূলদ অমূলদ এগুলো সব মিলে হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা তাহলে প্রথমে হচ্ছে b² 4ac যদি শূন্য হয় তাহলে মূল দ্বয় বাস্তব হবে সমান হবে যেহেতু দুইটা মূল সমান b - b 2a - b 2a আর এরা মূলদ সংখ্যা হবে কারণ এটা p বাই q আকারে প্রকাশ করা যাচ্ছে দুই নাম্বারটা দেখি b² 4ac গ্রেটার দ্যান 0 অর্থাৎ পজিটিভ শূন্য থেকে বড় মানে পজিটিভ আর পূর্ণবর্গ যদি হয় অর্থাৎ পূর্ণবর্গের প্রসঙ্গগুলো আবার বলি রিপিট করি 1 4 9 16 25 36 49 64 80 100 এরকম যেগুলো স্কয়ার এগুলো পূর্ণবর্গ বলা হয় আর কি হলে মূল দ্বয় কি রকম হবে বাস্তব হবে অসমান হবে আর মূলদ হবে কেন দেখি একটু এর √ এর ভিতরে যদি পূর্ণবর্গের সংখ্যা চলে আসে যেমন 1 আসলে 1ই হবে 4 আসলে 2 হবে 9 আসলে 3 হবে তখন √টা থাকবে না তো √ না থাকলে -b এর দিকে আরেকটা সংখ্যা দিলে যোগ করে আমরা একটা সংখ্যা পেয়ে যাব সেটা বাস্তব সংখ্যা তো অবশ্যই এবং মান যেহেতু প্লাস মাইনাস আছে দুটো ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা চলে আসবে অসমান হবে এবং মূলদ হবে কারণ এগুলো p বাই q আকারে প্রকাশ করা যাবে √ থাকবেই না দেখি তিন নাম্বারটা কি b² 4ac গ্রেটার দ্যান 0 অর্থাৎ শূন্য থেকে বেশি আর যদি পূর্ণবর্গ না হয় পূর্ণবর্গ না হয় মানে যে বললাম 2 3 5 6 7 8 10 11 এগুলো হচ্ছে পূর্ণবর্গ সংখ্যা না অর্থাৎ এগুলো বর্গমূল কখনোই শেষ হবে না তুমি বর্গমূল করলে দুইয়ের বর্গমূল করলে এটা অসীম পদ চলতে থাকবে এটা আমরা গণিতের অধ্যায় অনুশীলনী একে করে ফেলছি √ টু √ 3 এগুলো অমূলক সংখ্যা এগুলো প্রুফ অলরেডি আমরা করে ফেলছি তার মানে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে যদি এই b² 4ac গ্রেটার দ্যান 0 হয় অর্থাৎ পজিটিভ হয় পূর্ণবর্গ না হয় তাহলে মূল দ্বয় হবে বাস্তব সংখ্যা হবে অবশ্যই অসমান হবে প্লাস মাইনাস যেহেতু আছে আর অমূলদ হবে যেহেতু √ থেকেই যাবে √ যুক্ত সংখ্যা যেগুলো সেগুলো অমূলদ সংখ্যার একটা অংশ যে সমস্ত সংখ্যার বর্গমূল থেকে যায় সেই সংখ্যাগুলো আমরা বলি অমূলদ সংখ্যা দেখি এবার চার নাম্বারটা কি অবস্থায় আছে b² 4ac লেস দ্যান 0 অর্থাৎ লেস দ্যান মানে বুঝতেই পারছো যে শূন্য থেকে কম অর্থাৎ শূন্য থেকে কম সংখ্যাগুলো হচ্ছে নেগেটিভ সংখ্যা ঋণাত্মক সংখ্যা যদি হয় তাহলে মূলগুলো হবে অবাস্তব সংখ্যা তো অবাস্তব সংখ্যা নিয়ে এই 9 10 লেভেলে খুব বেশি কথা বলার সুযোগ নাই এই তোমরা 11 12 এ গেলে অনেক আরো শিখতে পারবে আবার আ
আমরা শিখব তো এরকম যদি হয় তাহলে আমরা এই এটা বলবো অবাস্তব মূল্য হবে অবাস্তব তো আমরা এই এই যে ছাত্রগুলো শিখলাম এগুলো আমরা উদাহরণ দিয়ে দিয়ে একটু দেখি এবং বইয়ের কিছু অঙ্ক প্র্যাকটিস করি তো প্রথমে হচ্ছে অনুশীলনী ফাইভ পয়েন্ট ওয়ানের সাত নম্বর অঙ্ক এক্স স্কোয়ার মানে হচ্ছে এইট এক্স প্লাস সিক্সটিন ইজ এগুলো জিরো এটা কিন্তু তুমি খুব সহজেই করে ফেলতে পারো যে এক্স মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার ইজ এগুলো জিরো এক্স ইজ এগুলো ফোর তার মানে মূল্য হচ্ছে ফোর ফোর তো আমরা যেহেতু সূত্র শিখছি সূত্র প্রয়োগ করে একটু করি এই যে সমীকরণ যেটা ছিল এই সমীকরণকে আমরা এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এর সাথে তুলনা করতেছি তাহলে এক্স স্কোয়ারের সহ হচ্ছে ওয়ান এখানে এক্স স্কোয়ার সহ এ ছিল তার মানে এ হচ্ছে ওয়ান এখানে এক্স এর সহ হচ্ছে মাইনাস এইট এখানে এক্স এর সহ ছিল বি তাহলে বি হচ্ছে মাইনাস এইট এখানে ধ্রুব হচ্ছে সিক্সটিন এখানে হচ্ছে সি তাহলে সি হচ্ছে সিক্সটিন এটা তুমি এভাবে লিখতে পারো সরাসরি লিখতে পারো লেখলেও হবে যে এজ এগুল টু মাই ওয়ান বি জিগুল টু মাইনাস এর সি জিগুল টু সিক্সটিন কোনো সমস্যা নেই তো আমরা সূত্রটা একটু লিখি যেটা কিছু আগে সমাধান করলাম যে এক্স ইজিকাল টু মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি বাই টু এ এবার আমরা এই এ বি সির মানগুলো বসিয়ে দেবো তাহলে মাইনাস অফ মাইনাস এইট বি এর মান মাইনাস এইট প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মানে মাইনাস এইট স্কোয়ার ফোর ইন্টু এ সি ফোর ইন্টু ওয়ান ইন্টু সিক্সটিন এর মান ওয়ান সি এর মান সিক্সটিন নিচে টু ইন্টু এ তার মানে টু এর মান এর মান ওয়ান টু ইন্টু এ দেখি আমরা একটু হিসাব করি যোগ বিয়োগ গুণ যেগুলো আছে কমপ্লিট করি তো মাইনাস মাইনাস প্লাস এইট প্লাস মাইনাস এইট মাইনাস মাইনাস এইট এর স্কোয়ার হচ্ছে সিক্সটি ফোর এখানে চারশো চৌষট্টি সিক্সটি ফোর দেখো সিক্সটি ফোর মাইনাস সিক্সটি ফোর মানে কি জিরো হয়ে যাচ্ছে তার মানে এটা জিরো হলে এই রুট সহ পুরোটাই আউট হয়ে যাচ্ছে তার মানে থাকতেছে ফোর বাই এইট বাই টু তার মানে হচ্ছে ফোর তাহলে আমরা একটা বাইছে কিন্তু বলেছি দীঘার সময় কটা মূল থাকবে দুটা মূল থাকবে তাই দুটা মূল কি একটা হচ্ছে এক্স ওয়ান ইজিকাল টু ফোর আর একটা হচ্ছে এক্স ইজিকাল টু ফোর তাহলে মূলগুলো কীরকম এটা সমান দেখা যাচ্ছে ফোর ফোর এরা কী সংখ্যা বাস্তব সংখ্যা অবশ্যই এবং এরা মূলত সংখ্যা কারণ ফোরের নিচে সবগুলো নিচে একটা ওয়ান থাকে আমরা জানি যে কোনো স্বাভাবিক সংখ্যা বলো মূলত সংখ্যা কারণ এগুলো মনে মনে নিচে হর ওয়ান ধরা যায় তাহলে আমরা প্রথম শর্তটা কিছু একটু দেখি যে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি জিরো যদি জিরো হয় তাহলে মূল্য বাস্তব হবে এরা বাস্তব সংখ্যা মূল্য সমান হয়ে হয়ে গেল ফোর ফোর এবং এরা মূলত কারণ এগুলো পি ওয়াই কিউ করে প্রকাশ করা যায় তার মানে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি যদি শূন্য হয় তাহলে মূল্য বাস্তব হবে সমান হবে এবং মূলত হবে পরের সমাধান অঙ্করা দেখি আমরা নয় নম্বর ফাইভ পয়েন্ট ওয়ানের নয় নম্বর সেভেন এক্স মাইনাস টু মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার ইজ টু জিরো এর একটু এলেমের অবস্থা আছে আমরা একটু সাজিয়ে নিতে পারি এটা সাজিয়ে লিখলাম যে থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস টু অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার যে থাকবে সেটাকে সবার সামনে নিয়ে আসবো তারপরে এক্স যুক্ত পথটা আসবে তারপর হচ্ছে ধ্রুব পথটা আসবে এবং এখানে আমরা একটা কাজ করছি সেটা হচ্ছে মাইনাস যে গুণ করে দিয়েছি তাহলে এটা মাইনাস ছিল প্লাস হয়ে গেল এটা প্লাস ছিল মাইনাস হয়ে গেল এটা প্লাস হয়ে গেল তো আমরা এখন এটা তুলনা করি এক্স স্কোয়ার সহ হচ্ছে থ্রি তার মানে এর মান থ্রি এক্স এর সহ হচ্ছে মাইনাস সেভেন তার মানে বি এর মান মাইনাস সেভেন সির হচ্ছে টু ধ্রুব পথ টু তো আমরা এ বি সির মানগুলো পেয়ে গেলাম এখানে আমরা সরাসরি বসিয়ে দিই তাহলে বসালে পাচ্ছি হচ্ছে বি এর মান মাইনাস অফ মাইনাস সেভেন প্লাস মাইনাস রুট ওভার মাইনাস সেভেন তার স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু টু এর মান থ্রি সি এর মান টু নিচে টু এ তার মানে টু ইন্টু থ্রি তো আমরা একটু ক্যালকুলেশন করে ফেলি সেভেন প্লাস মাইনাস মাইনাস প্লাস সেভেন প্লাস মাইনাস এখানে হচ্ছে তিন চার বারো দিন চব্বিশ এখান থেকে বিয়োগ করলে কী পাচ্ছি টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ আমার কী সংখ্যা অবশ্যই পূর্ণবর্গ সংখ্যা তার মানে এর মান হচ্ছে ফাইভ অর্থাৎ রুটের ভিতরে কিন্তু চলে আসলো কি এটা ধনাত্মক পজিটিভ শূন্য থেকে বেশি এবং এটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা এটা ফাইভ হয়ে যাচ্ছে সেভেন প্লাস মাইনাস ফাইভ এখান থেকে প্লাস মাইনাস আমরা আলাদা করি দুটা সেভেন প্লাস ফাইভ সেভেন মাইনাস ফাইভ তো যোগ বিয়োগ করলে পাচ্ছি এখানে টুয়েলভ বাই সিক্স মানে টু এখানে পাচ্ছি টু বাই সিক্স মানে হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি তার মানে এক্স হচ্ছে টু আর এক্স হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি একটু খেয়াল করার সংখ্যাগুলো কীরকম আসছে অবশ্যই এগুলো বাস্তব সংখ্যা টু ওয়ান বাই থ্রি বাস্তব সংখ্যা কারণ আর এরা কি টু এবং ওয়ান বাই থ্রি কি সমান অবশ্যই না এরা অসমান এরা মূলত কিনা ওয়ান বাই থ্রি তো মূলত সংখ্যা বোঝাই যাচ্ছে আর টু নিচে একটা মনে মনে আমরা ওয়ান চিন্তা করতে পারি তাহলে এটাও একটা মূলত সংখ্যা অর্থাৎ এগুলোকে পি বাই কিউ করে প্রকাশ করা যায় তাহলে দুই নম্বর শর্ত ছিল আমরা দেখি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি শূন্য থেকে যদি বেশি হয় বড় হয় বা পজিটিভ হয় এবং পূর্ণবর্গ যদি হয় পূর্ণবর্গ যে টোয়েন্টি ফাইভ আসছে পূর্ণবর্গ তাহলে মূল দেয় বাস্তব সংখ্যা এরা বাস্তব সংখ্যা বলেছি অসমান দেখা যাচ্ছে টু ওয়ান বাই থ্রি সমান না এবং মূলত এগ
2 into 3 so gun kuri 9 plus minus 81 ekhane minus minus e plus 3 4 12 2 24 minus 6 so niche ekta minus chole asche amra ejonno minus common nite pari upor theke je minus common nei tale ekhane theke minus common hole 9 hoye jabe ar ei plus minus theke minus common hole eta plus minus minus plus hoye jay so plus minus ar minus plus ashole eki eta kono alada kono kichu na এই যে আমরা প্লাস মাইনাস রেখে দিলাম 105 105/6 এখন মাইনাস মাইনাসটা বিনিশ করে দিচ্ছি দিলে পাচ্ছি হচ্ছে 9 প্লাস মাইনাস √105/6 যেহেতু প্লাস মাইনাস আমরা দুটো আলাদা আলাদা লিখতে পারি এখন খেয়াল করো এই সংখ্যাগুলো কি অবস্থা যে 9 প্লাস মাইনাস √105/6 9 মাইনাস √105/6 তুমি যে ক্যালকুলেটর ইউজ করো দেখো যে সংখ্যাগুলো কিন্তু আসবে কিন্তু দশমিকের পরে সংখ্যাগুলো আর নির্দিষ্ট থাকবে না অসীম পর্যন্ত চলতে থাকবে অর্থাৎ এই √এর ভিতরে যে সংখ্যাগুলো আসলো এই সংখ্যাগুলো আসলে পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় আমরা সমাধান আগে দেখি সমাধান কি হলো x1 হচ্ছে 9 √105/6 x2 হচ্ছে 9 √105/6 এখন যেহেতু প্লাস মাইনাস আছে দুটো অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা সমান হবে না আর √ ওভার আছে এই √ টা ধর বিনিশ করা যাচ্ছে না তাহলে এটা অবশ্যই অমূলক সংখ্যা তোমরা গণিতের অধ্যায় একে এগুলো করানো শেষ যে কোনগুলো মূলত কোনগুলো অমূলক তোমরা খুঁজে বের করতে পারো তাহলে এখানে √ ওভার থাকা মানেই হচ্ছে এটা মূলক সংখ্যার এক অমূলক সংখ্যার একটা অংশ তাহলে সংখ্যাগুলো অমূলক সংখ্যা তাহলে আমাদের তিন নম্বর শর্তটা একটু দেখি যে b স্কয়ার মাইনাস 4ac শূন্য গ্রেটার দ্যান 0 কিন্তু পূর্ণবর্গ যদি না হয় তাহলে বাস্তব সংখ্যা হবে এগুলো বাস্তব সংখ্যা বলেইছি আগে কারণ তুমি ইজিলি ক্যালকুলেট করে এই মানগুলো বের করে দেখতে পাবা এটা অসমান যেহেতু প্লাস আছে মাইনাস আছে দুটো ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা হবে এবং এটা যেহেতু রুট আছে এটা হচ্ছে অমূলক সংখ্যা তাহলে মানে b স্কয়ার মাইনাস 4ac যদি শূন্য থেকে পজিটিভ শূন্য থেকে বেশি বা বড় হয় এবং পূর্ণবর্গ যদি না হয় তাহলে মূলগুলো হয় বাস্তব অসমান এবং অমূলক আরেকটা সমাধান দেখি আমরা যা কোনো বহির অঙ্কন এমনি তাহলে এখানে x স্কয়ার এর শক 3 x এর শক -4 আর হচ্ছে ধ্রুবক হচ্ছে 2 তাহলে a কত 3b - 4 c হচ্ছে 2 আমরা যে সমীকরণের মূল দ্বারা যে ছিল -b -4ac 2a এখানে মানগুলো আমরা বসাই -of -4 -4a² 4 3 2 2 2 3 তো 4 16 24 6 এখন 16 24 b -8 চলে আসছে তাহলে তুমি দেখো ক্যালকুলেটরে যদি এই সংখ্যাটা চাপ দাও দেখবা যে এরর দেখাবে অর্থাৎ এই 9 10 লেভেলে এই মাইনাস অফ √8 এটা আমরা আসলে এখন ক্যালকুলেশন করতে পারতেছি না পারি না বাট এটা করা যাবে তোমরা 11 12 এর বিস্তারিত শিখতে পারবে তো এরকম যদি চলে আসে √ এর ভিতরে মাইনাস তাহলে এই সংখ্যাগুলোকে বলে অবস্থব সংখ্যা ইমাজিন এর কাল্পনিক সংখ্যা আমরা অত ডিটেইলসে না গিয়ে সরাসরি বলবো যে যা অবস্থব সংখ্যা অর্থাৎ 4 মাইনাস √8 মাইনাস 8 বাই 6 এটা একটা অবস্থব সংখ্যা তাহলে আমরা এখানে কি বলতে পারি যে এই সমীকরণে আসলে কোনো বাস্তব সমাধান নাই বাস্তব মূল নাই x এর কোনো বাস্তব সংখ্যা নাই যেটা এই সমীকরণকে সিদ্ধ করবে তার মানে এই সমীকরণে কোনো বাস্তব সমাধান নাই তাহলে আমাদের চার নম্বর সূত্র যে ছিল b স্কয়ার মাইনাস 4ac লেস দ্যান 0 অর্থাৎ ঋণাত্মক যদি হয় তাহলে মূলদ হবে অবাস্তব এক কথা চলো আমরা বাড়ির কাজ দেখি বাড়ির কাজ হচ্ছে অনুশীলনী 5.1 এর 1 2 3 4 5 8 আমরা কিছু অঙ্ক করে দিয়েছি বাকিগুলো অবশ্যই প্র্যাকটিস করবা করবা ভাষায় উদাহরণ আছে 1 2 3 4 অবশ্যই দেখবা ভালো করে আর পৃষ্ঠা 9 দশ 99 এর কাজ আছে ক খ গ গ উ ম অবশ্যই এগুলো ভাষায় দেখবা কারণ এখান থেকে পরীক্ষা এমসিকিউ তো আসবেই ক্রিয়েটিভ ও আসবে তো সবাইকে ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকো ভাষায় থাকো সুস্থ থাকো সবার জন্য দোয়া থাকলো আল্লাহ হাফেজ